నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు పదిహేను రోజుల్లో అనుమతి అన్న కేటీఆర్ ఆయిల్ సీడ్ రంగంపై గ్లోబల్ రౌండ్ టేబుల్ మీట్ అరవింద్ ఎక్కడ పోటీ చేసిన వెంటపడి ఓడిస్తానన్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ ఆధారాలతో విచారణకు పిలిస్తే సహకరిస్తానన్న కవిత కొల్చారం మండలంలో కొనసాగుతున్న పోడు భూముల గ్రామ సభ గ్రామ సభలను బహిష్కరించిన రైతులు రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో వర్తక వ్యాపార సంస్థల స్వచ్ఛందంగా బంద్ నియోజకవర్గం కోల్పోయి రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు కాకపోవడంతో నష్టాలు వస్తున్నాయన్న వ్యాపారులు ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించే వరకు పూర్తిగా విశ్రమించబోమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో నో మనీ ఫర్ టెర్రర్ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు దేశంలో ప్రతి పౌర నిప్రాణం తమకు ముఖ్యమే అన్నారు ఉగ్రవాదాన్ని కొన్ని దేశాలు పెంచు పోషిస్తున్నాయని ఆరోపించారు టెర్రరిస్టులు ఏరివిత విషయంలో రాజ్యపడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు మోదీ be it tourism or trade nobody likes an area that is constantly under threat and due to this the livelihoods of people are taken away it is all the more important that we strike at the root of terror financing friends in today's world ideally there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism however there are there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles the intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened హైదరాబాద్ లోని మాధాపూర్ నాలెడ్ సిటీ రోడ్ ఐటీసీ కోహినూర్ లో వెజ్ ఆయిల్ ఆయిల్ సీడ్ రంగంపై గ్లోబల్ రౌండ్ టేబుల్ రెండు పేల ఇరవై రెండు సమావేశం జరిగింది ఇండియన్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్ అసోసియేషన్ ఐవీపీఏ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో వంట నూనెల రంగంలో సుస్థిర స్వయం సమృద్ది ధరలు మార్కెటింగ్ వంటి అంశాలపై విస్తృత చర్చ జరిగింది తెలంగాణ యంగెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అన్న కేటీఆర్ ఎనిమిదేళ్లలో ఎంతో పురగతి సాధించామని స్పష్టం చేశారు you have your phones with you right now let me urge you let me urge you please pull out your phone some of you are already on your phones um please pull out your phone go to google if you can go to google for a minute i will really uh, be grateful please type in please search for the world's largest lift irrigation project the world's largest lift irrigation project somebody please tell me the answer as well i'm waiting it is the kaleshwaram project in this beautiful state of telangana it was executed flat in four years in a short span of four years we lift water from 82 meters above sea level through a multiple stage lift system we bring it almost to 618 meters now this project not only has added 40 plus lakh acres of new command area it is also has been instrumental in providing drinking water to this beautiful city of hyderabad you know we hear enough stories about three gorges dam in china and other engineering miracles elsewhere a lot of times indians don't typically end up appreciating what is happening in their own backyard in their own state import dependence in terms of edible oils because mr desai was kind enough to educate me and tell me that 60% of edible oils today in india are imported in fact with the russia ukraine conflict recently sunflower was badly hit is what he was mentioning to me for instance if you are willing to share with me what my competitor in west bengal or karnataka or maharashtra is offering you 
in terms of making it easy for you to come in and do your business because bottom line does matter in business. We will be happy to either meet or beat the best offer you have from my competition in India. Thank you very much. I, I hope you will enjoy the rest of your stay in Hyderabad. I hope you will enjoy the deliberations. And I look forward to getting some checkbooks and, uh, you know, and ensuring that some factories also open up in Telangana. Jai Telangana. Nizamabad MP Dharmapuri Aravind Pai TRS MLC Kavita Faira Yar Tanapai Asatya Prajara Lu Chesunaran to Mandipadar Tanu Congress to Tachlo Vunarani Congress Secretary Chipadani Aravind Induku Congress to Tachlo Vunarani Ame Prashnin Chair Congress Chief Malikarjun Kargeto Andarki Friendship Pundani Andaro Ainato Matlar Tarani Amis Pastan Chesar Nizamabad MP Ga Aravind Gelotam Prajala Karman Abi Praya Padar Inko Saritanapai Aravind Noru Pares Kunte Buruko Mani Kavita Hitcher in Chair Aina Yek మరి if you put my pastoral under a mantunarante, bond paper rasichi motion jason to Gavati, he bond paper me the Akamar Mandaramo, cheating case in Bertaman and Tuna. Your repertuncho, Elununcho, Pasporate Lekadun Takada, Kachitanga, and Mida, cheating case low, Petanguda Zaruta Dani, is under Banga Mandar Telius. Name at a Congress party, Karge Arthur Matladi, Congress party Lakotanat. Yan a Kalavata do, Maria Vodja Pindo, and Emantunu, or a Congress secretary of Pindu. And the end of the mission, no one is not a touch. You no one is Congress secretary, you are not a BJP. 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 You Na Batku, Na Putuka, Telangana. Telangana Pair Lady, Telangana Vasan Lady, Party Lakon Nakim Samanta, Nakindu. Is only Pitch Pitch Martel Mart Lady, Prasalamida, Eva Confusion Three Diale, Nani Rada, Abanda, Bashale to Nat, Susu Urkuntunte, Basha Ledu, Pata Piledu, Mata Ledu, Manti Ledu, Kesia Gauran Led, Inkor Led, Inkor Led. Aviation and contribution in Telanganaki? In the Kosan Matler to Nakla? Ever me the word to Alan, then the word of the Matamata to choose to work on Kutuna. Bita Chaptuna, a curry bottle of Enkalavo, Entabad or Istanino. Other than it, a martyr no unco, Mamma the Ganam, Patukon Tantam Pitaka Potaka. Tamashalaki choose to work on today. Rajiki and Jay, it a picture shall work. Inkokasar, Martel Ravan Koku, Otsu, Mariaga, Maria Gundal politics la. Digazarudu, Okada Pitakan while in the Matan Piscunante. Tirupati Jilla Loni Sadis Davan Space Center Sharlo Maro Charitratmaka Prayoganiki Vedi Kendi. Desham Lotoli private racket no prayok in charo. Private some stabu the chestnut racket Ningilo Kudusakilindi. Tirpati Jilla Loni Sadis Davan Space Center Nunchi Racket no prayok in charo. No them Padakundu Gantala Mupin Shalaku racket no prayok in charo. E racket ku Vikram S and Namakaran Chesar. Startup some star skyroot aerospace private limited some star Vikram S rocket no rope on the chai. Singapore Indo. Indonesia Kuchendina Vidyatalu, Vikram Esno Abiru Chesar, Mache Eda de Prayagin Chapotuna, Vikram Ban Arbital Vahanamlo Upeginche, Enabe Shatam Sanke Tikatalanu, Druvikar in Chadamlo, E. Private to Rocket Upeoga Paranande, Idi Mood customer, payload to Kaliki Vuntundi. Who has made this effort possible by opening up the space sector to public private participation? It's also a ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations and of course a turning point in India's startup movement well done team Skyroot mission director for Praramba mission and also co-founder of Skyroot uh, to talk about what it took to reach up to this point and Bharat is the co-founder of, uh, of Skyroot, he is also here. Well, Union Minister of State, 
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर सोमनाथ जी चेयरमैन इन स्पेस डॉक्टर पवन गोयंका जी डायरेक्टर शार डायरेक्टर वी एस एस सी रेस्पेक्टेड गेस्ट आर कोलीग्स एंड एवरी वन वॉचिंग दिस ऑनलाइन वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टूडे बाई सक्सेसफुली लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम यस Thanks to the Department of Space, Chairman Isro, and Secretary Doss, MRR and Launch Vehicle Committee for giving guidance during this landmark journey of great achievement. Jai Hind. निर्मल जिला बासरा ट्रिपल ईटी मोमारू वार्ता निचुंदे मोट वरकू वसत सरग्लेवू को विद्यार्थ आंदोलन चेयगा ताजा बासरा ट्रिपल ईटी यांग कलकल सृष्टि यूनर्सीटी यूपीसी मोदी संवस विद्यार्थुन रेडो संवस विद्यार्थुन यांग गत मूड रोज जूनियर् सीनियर् वेधिस्टी पीएस डीन फिर दीन विचारण चासरा पोलूर सीनियर विद्यार्थल एफआर नमो ఇంకోర చేగుంట మండలం కర్ణాన్పల్లి సమీపంలో బైక్ పై వెళ్తూ అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీకొని గాయాల పాలైన రాంపూర్ తాండాకు చెందిన పూల్ సింగ్ ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న దుబ్బాకో కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆసుపత్రిలో పరామర్శించారు డాక్టర్లతో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆయన కోరారు వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేస్తే రాలేరని దీంతో బైక్ పైనే తీసుకురావడంతో తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగిందని బాధితులు శ్రీనివాసరెడ్డికి సూచించారు దీంతో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రోడ్డు ప్రమాద కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల ఉపాధ్యక్షులు ఆగమయ్య కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల ఇన్ఛార్జి కాశబోయిన శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్ఈసెల్ అధ్యక్షులు స్టాలిన్ అన్నం ఆంజనేయులు వడ్ల నవీన్ మధూరి రాజు తాయ ఫకీర్ నాయక్ లింగం బాధ్య సిద్దిరాములు మోహన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాంపూర్ తాండల పూల్ సింగ్ అనే యువ రైతు ప్రమాదం జరిగితే వన్ జీరో ఎయిట్ ఫోన్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తేనే వస్తాం లేకపోతే రామని చెప్పి చెప్పడం పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ముఖ్యంగా ఆరోగ్య మంత్రి హరీష్ రావు జిల్లాలో ఈ విధంగా ఉందంటే రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి జిల్లా ఇది మొన్న ఏదో మెడికల్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేసిన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నా అని చెప్పి డాబులు పలుకుతున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర మంత్రి ఒకసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి యువ రైతు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం చాలా దురదృష్టం కన్యారంలో మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా వాళ్ళకు మన సందీప్ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం మరి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మరి ఆ కుటుంబం పెద్ద కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయిన ఆ కుటుంబాన్ని కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తక్షణమే మరి ప్రభుత్వం కూడా కుటుంబాన్ని ఆదుకొని న్యాయం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు పోడు భూముల గ్రామ సభలకు గ్రహణం పట్టుకుంది ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న పోడు భూముల గ్రామ సభలపై ఫారెస్ట్ అధికారుల నీడు నీడలు కమ్ముకున్నాయి కొల్చార మండలం రాంపూర్ గ్రామంలో పోడు భూముల గ్రామ సభలను ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరును నిరసిస్తూ రైతులు బహిష్కరించారు దేవుడు వరమిచ్చిన పూజారి కరణించలేదన్న చందంగా ఉంది పోడు భూముల రైతుల దుస్థితి ప్రభుత్వం పోడు భూముల రైతులకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో భూముల సర్వే పూర్తి కావడంతో గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేసింది కానీ ఫారెస్ట్ అధికారులు లేని తిరకాసులు పెట్టి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు రాంపూర్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ సభలో ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరును నిరసిస్తూ రైతులు గ్రామ సభలను బహిష్కరిస్తున్నారు గ్రామంలో మొత్తం ఎనబై మంది రైతులు పోడు భూములను సాగు చేస్తుండగా కేవలం ఇరవై మంది రైతులు మాత్రమే అర్హులని వారికే పట్టా పాస్ పుస్తకాలు మంజూరు చేస్తామని ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రకటించడంతో రైతులు ఆందోళనకు దిగారు 
ఎనభై మంది రైతులకు పట్టా పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే గ్రామానికి చెందిన సోమశేఖర్ అనే రైతు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఓ ప్రజాప్రతినిధి కప్పుల కుంట తేనెల కుంటను ఆక్రమించుకుని పంటలు సాగు చేస్తున్నాడని ప్రభుత్వం ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని రైతు శేఖర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఫారెస్ట్ అధికారుల తీరుతోనే రైతులకు నష్టం జరుగుతుందని సర్పంచ్ రామ్ రెడ్డి అన్నారు కోడి భూములు అంటేనే పాడువాడ భూములు ఆ పాడువాడ భూములకు మాకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే దానికి యాభై ఏళ్ళు కానీ లక్ష కానీ రెండు లక్షలు కానీ మేము దాన్ని సాగు చేసి బాగు చేసుకొని సాగు చేసుకుందాం అనుకుంటాం కనుక మీరు ఇక్కడైనా పోయిన భూములు అయినా మాకు ఈ కోడి భూముల కింద సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తే దానికి ఇంకా ఖర్చు పెట్టుకొని మేము సాగు బాగు చేసుకొని సాగు చేసుకుందామనే ఉద్దేశంలో మేము ఉన్నాము అందుకే మిగతా భూమి రాని భూమిని కూడా మాకు ఇప్పించాలని మేము మన రెవెన్యూ కానీ మన ఫారెస్ట్ వాళ్ళని కానీ పంచాయతీ నుంచి కానీ మన విలేకరు మిత్రులను కానీ అందరి కోరుతున్నాము ఈరోజు ఏదైతే ఉందో పోటు కమ్మల గురించి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్ అందరు ఎంఆర్ఓ గారు ఎంపీడీఓ గారు అందరు వచ్చారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతులకు పూర్వం నుంచి దున్నుకుంటుంది ఈ పంచాయతీ దాని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని రైతులకు మేలు చేద్దామని అనుకుంటే ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు సరైన రిపోర్ట్ పెట్టడం లేదు ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ మా గ్రామంలో మటుకు ఈ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు సంబంధించడం లేదు వాళ్ళ ఇంటి వరకు కూడా సరిగా రావడం లేదు ఇక్కడ న్యాయం జరుగుతలేదు రాంపూర్లో కాకుంటే ప్రభుత్వం అయితే దీని మీద మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది మీకు మాకు ఏం దాయ పంచాది మీ మీరు దున్నుకొని మాది మాకు ఇచ్చినట్టుంది అని చెప్పి ప్రభుత్వం తీసుకుంది కానీ మా ఊరు దగ్గర జరుగుతలేదు కాబట్టి మాత్రం ఎనభై ఐదు మంది రైతులు రైతులు ఉన్నారు కాబట్టి ఎనభై ఐదు మందికి తప్పకుండా న్యాయం జరగాలని మేము తీర్మానించిన ఇక్కడ మా ఈజీఎస్ వర్క్ నుంచి రెండు కుంటలు ఒకటి కప్పలగుంట ఆరు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఒకటి తేనెలగుంట దానికి ఇంచుమించు పది లక్షలు పది లక్షలు ఖర్చు అయింది ఆ కుంటలు స్వాధీనం చేసుకోరు చేసుకొని పొలాలు నాటేస్తున్నారు అది మాజీ సర్పంచ్ యాదగిరి ప్రభుత్వానికి ఎంత ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోవట్లేదు లేని వాళ్ళకి మాత్రం భూములు ఇవ్వట్లేదు ఉన్న వాళ్ళకి కట్ట పెడుతుంది అది ఎంతవరకు న్యాయం సార్ ఆ భూములు వెంటనే గవర్నమెంట్ పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం సార్ నిజాంపేట మండల పరిధిలోని రజక్పల్లి గ్రామంలో హనుమాన్ దేవాలయం రెండో వార్షికోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు కంటారెడ్డి తిరుపతిరెడ్డి మెదక్ ఎమ్మెల్సీ షేర్ సుభాష్ రెడ్డి హాజరై ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు వారిని షాల్వాతో సత్కరించారు ఈ సందర్బంగా వారు మాట్లాడుతూ రజక్పల్లి గ్రామంలో గ్రామస్తులు కులాలకు అతీతంగా హనుమాన్ దేవాలయం రెండో వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరుపుకోవడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ గ్రామ సర్పంచ్ ధర్మా సునీత చెల్మెడ సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యకుడు నసీరుద్దీన్ నారాగౌడ్ మాజీ సొసైటీ చైర్మన్ మధుసూదన్ రెడ్డి మోహన్ రెడ్డి చింతల స్వామి రామచంద్ర గౌడ్ వినోద్ విఠల్ గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు హనుమాన్ దేవస్థానం అందు రెండవ వార్షికోత్సవ పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతా ఉంది గ్రామస్తులు అందరూ కలిసి ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయం పూజలు అనేది కుల మతాలకు అతీతంగా అందరం కలిసి చేసుకునే పండుగ సోదర భావంతో పాటు మత సామరస్యం పెంచ పెంపొందించడానికి కూడా ఇలాంటి పూజలు ఎంతగానో దోహదపడతాయి ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి రోజు కొంత దైనందిన జీవితంలో కొంత సమయము దవ్య కార్యక్రమాలకు ఇక్కడకు గడపవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇవాళ ప్రతి మనిషి భక్తి పౌరుషంలో మునిగిపోవడానికి ఇలాంటి గుళ్ళు కానీ గోపురాలు కానీ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి మమ్మల్ని ఈ గ్రామానికి పిలిచినటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ కానీ ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం నిజాంపేట మండలం కల్వకుంట గ్రామంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ టీఆర్ఎస్ నాయకుడు అందే కొండాలరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ సేవా సమితి ఇన్ఛార్జి భీమ్రోహను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్బంగా వారు మాట్లాడుతూ గల్ఫ్ లో ఉన్నవారు ఎవరైనా ప్రమాదంలో చనిపోతే సేవా సమితి ద్వారా ఇండియాకి పంపించడం జరుగుతుందని సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మోసాలకు గురైన వలస కార్మికుల్ని ఇండియాకు పంపించడం జరుగుతుందన్నారు జాతీయ అధ్యకుడు గాలీగన్ రాజు మహిళా జాతీయ అధ్యకురాలు అంజలి రెడ్డి జాతీయ ఉపాధ్యకుడు మేడిపల్లి లక్ష్మణ్ జాతీయ నాయకులు ఈ సందర్భంగా ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అంజీ గౌడ్ నాగరాజు గౌడ్ నర్సా గౌడ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పరశురాం గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పనిచేస్తుంది ఈ సేవా సమితి అదేవిధంగా ఉమన్ దేశంలో రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ చేసి బయట దేశాలలో కూడా అంబేద్కర్ సేవా సమితి కొనసాగుతుంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా నేను తెలంగాణ జిల్లాల ఇన్ఛార్జ్ గా పంపించడం జరిగింది గౌరవ అధ్యక్షుడు రాజయ్య గారు పిలుపు మేరకు తెలంగాణలో సిద్దిపేట ఈ ప్రాంతాలకు తిరుగుతూ ఈ మెదక్ జిల్
నేను ఈ కలకుండ గ్రామానికి వచ్చిన సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా వైసీపీ కొండలేని అన్న గారు గౌరవ సంఘము కలకుండ గౌరవ సంఘం వారిని అని అలా సన్మానించడము చాలా గొప్ప విషయము బుక్కులు కానీ అనేక రకాలుగా సేవ సం సేవ సంస్థల సహాయ సహకారం అందిస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ కలకుండ గ్రామానికి ఇచ్చేసిన సందర్భంగా మా కొండారెడ్డి వైసీపీ అన్నగారికి గౌరవ సంఘం ప్రధమస్థులు అందరికీ నేను సన్మానించినందుకు సామాజిక ఉద్యమాలు వందనం అందిస్తూ జై భీమ్ జై పూలే జై భారత్ రాజ్యాంగం వర్దిల్లాలి పల్లి వాసవుడైన మన కల్లకుంట గ్రామ అల్లుడైనటువంటి భీమ్రావు గారికి అంబేద్కర్ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుపోవడానికి తనకు ఇచ్చిన ఒక బాధ్యతను మరి ఆ బాధ్యత ఎక్కడ లోటుపాటు కాకుండా అన్ని విజయవంతం కావాలని మరి మా కల్లకుంట గౌడ సంఘము మరి పెద్దలందరూ కలిసి మేము ఈరోజు భీమ్రావు గారు మా గ్రామానికి ఇచ్చేసినందుకు సన్మానం చేయడం జరిగింది మరి ఇందులోనే మరి ప్రపంచం భారతదేశమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ అంబేద్కర్ చూపు చూస్తున్నాయి అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం చూపు చూస్తున్నాయి మరి ఆయన ఆశయాలు ఆ రాజ్యాంగాన్ని మరి ఎవరు కూడా ఇంత కింత మా మనము నూటికి నూరు శాతం మరి ఉపయోగించుకోవాలి మరి ఈ రాజ్యాంగంతోనే మన భవిష్యత్తు మారుతుంది అనేది నమ్మకం అనేది నూటికి నూరు శాతం ప్రజల్లో ఉన్నది యావత్ భారతదేశం కాదు ప్రపంచంలో అందరి మనసులో ఉన్న మాట నిజం మరి ఈరోజు మరి ఈ భీమ్రావు గారికి అందులో ఒక పాత్ర అందులో బాధ్యత ఇచ్చినందుకు మేము తనకు ఇచ్చినందుకు వాళ్లకు గౌరవ గౌరవంగా వాళ్లకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి భీమ్రావు గారిని కూడా భవిష్యత్తు కూడా ముందు ముందు పెద్ద పద పెద్దవాళ్ళు రావాలని చెప్పి మరి నాకు పూర్తిగా అంబేద్కర్ ఆశ ఆశయాలు ఈ ముందుకు తీసుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు సన్మానించడం జరిగింది జై భీమ్ జై తెలంగాణ మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో వర్తక వ్యాపార సంస్థలు స్వచ్చందంగా బంద్ ను నిర్వహిస్తున్నారు గతంలో నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉన్న రామయ్యంపేట నియోజకవర్గం కోల్పోయి రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు కాకపోవడంతో వ్యాపార సంస్థలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని నిజాంపేట మండలం ఏర్పడుతూ పూర్తిగా వ్యాపార సంస్థలు మూసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందని వ్యాపారస్తులు వాపోయారు మరోవైపు ఎల్కతుర్తి మెదక్ జాతీయ రహదారి నిర్మాణం బైపాస్ రోడ్డు చేయడం ద్వారా వ్యాపార సంస్థలు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయని స్వచ్ఛందంగా బంద్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు బైపాస్ రోడ్డు నిర్మాణం చేయవద్దని తహసీల్దార్ కు వ్యాపారస్తులు వినతి పత్రం సమర్పించారు బైపాస్ రోడ్డు చేయడం వల్ల తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని గతంలో ఉన్న రహదారిని కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు బంధు పిలిపివ్వడం జరిగింది ఆ బంధు కూడా స్వచ్ఛందంగా అందరూ వ్యాపార సంస్థలు అన్ని అన్ని వ్యాపార వర్గాలు మాకు సహకరించినాయి అందరూ వ్యాపార సంస్థలకు సహకరించిన వాళ్ళకు అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము ఎందుకంటే మన రామాయణపేట అభివృద్ధిలో ఎప్పటి నుంచో కుంటుపడిపోయింది కాబట్టి కనీసం ఇప్పుడైనా ఇకనైనా మేల్కోవాలని దృష్టి పెట్టి ఈ బంధుకు మేము పిలిపి పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది రామాయణపేట ఇద్దరు పెద్ద మున్సిపాలిటీ అని గొప్పగా చెప్పుకునే మున్సిపాలిటీలా ఆధార్ సెంటర్ లేదు ఇప్పుడు ఆధార్ సెంటర్ ఆధార్ కార్డ్ సెంటర్ ఏదైనా చేసుకోవాలంటే మెదకు ఈ కోనాపూరు నార్సింగు లేకపోతే సేవ శంకరంపేట ఈ బిక్నూరు ఇట్లా పోవాల్సి వస్తుంది మరి కాదు రామాయణపేటలో ఆధార్ సెంటర్ కూడా చేయలేని శాత కానీ ఈ నాయకులు మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అసలు పాలన శాత కాకపోతే ఎందుకయ్యా మీరు రాజీనామా చేస్తే అయిపోతుంది కదా మీతో కానప్పుడు చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా రామాయణపేట పట్టణానికి బంధులు స్వచ్ఛందంగా వ్యాపారస్తులు పనిచేశారు వేరే రాజకీయ పార్టీ ప్రమేయం లేదు ఇందులో ఓన్లీ వ్యాపారస్తులు మాత్రం వాళ్ళ వ్యాపార వ్యాపారం కుంటుబడ్డారని చెప్పి వ్యాపారం స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయడం జరిగింది ఇందులో కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు సమితి ఉండే అది పోయింది లాక్ ఉండే అది పోయింది ప్లస్ నియోజకవర్గం పోయింది దీనివల్ల మన వ్యాప రోడ్డు మీద చూస్తే ఒక పది ఇరవై దుకాళ్ళు కనీసం తుల్లటి బోర్డులు ఉన్నాయి ఈరోజు దయచేసి బైపాస్ కాకుండా ఊరు నుంచి రోడ్డు వెళ్తే రామాయపేట అభివృద్ధి అవుతుంది మా వ్యాపారాలు మంచిగా ఉంటాయి అందువల్లనే బంద్ పాటి స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించడం జరిగింది ఏ ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రమేయం ఇందులో లేదు మేము స్వచ్ఛందంగా పాటించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం మన తెలియజేస్తున్నాం అని నమస్తే మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండలం తొనిగండ్ల గ్రామంలో పోడు భూముల సమస్యలపై అధికారులు గ్రామ సభలు నిర్వహించారు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఎఫ్ఆర్సీ కమిటీ క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించగా తొంభై ఆరు మంది రైతులు పోడు భూముల పట్టా కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారన్నారు అయితే ముప్పై ఏడు మంది రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో సాగు చేసుకుంటున్నట్టుగా సర్వేలో తేలిందని అధికారులు ప్రకటించారు అయితే మిగిలిన యాబై మంది రైతులు భూముల వివరాలు ఫారెస్ట్ రెవెన్యూ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉండటంతో పై అధికారులకు నివేదిక సమర్పిస్తామని ఎంపీడీఓ ఉమాది 
మహాదేవి తెలిపారు గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో నిర్వహించిన గ్రామ సభలో పలు రైతులు తమ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు గత దశాబ్ద కాలం నుంచి తాము సాగు చేసుకుంటున్న భూములను సంబంధించి పట్టాలు ఇవ్వడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని వాపోయారు తమకు వెంటనే సర్టిఫికెట్లు మంజూరు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ ఉమాదేవి అక్కన్నపేట బీట్ ఆఫీసర్ రాము తొనిగొండ్ల బీట్ ఆఫీసర్ రాణి గ్రామ సర్పంచ్ రానమ్మ బూలింగం ఎంపీటీసీ నాగులు పంచాయతీ సెక్రటరీ అనిత తదితరులు పాల్గొన్నారు మంగళి యశోర కక్కనూల మధ్యర పోలీస్ లక్ష్మి పోలీస్ సంజయ్య అమ్మనగరి నిర్మల పెగుడ రాములు రంగేరి రత్నం మంగళి చంద్రయ్య రంగేరి రత్నం అట్టిగారి రత్నప్ప రంగేరి సిద్ధప్ప రంగేరి జ్ఞానేందర్ వైసనగల్ల బాగరాజప్ప ఈ టాప్లో కనిపిస్తుంది ఏ టైం నుంచి కల్టివేషన్ ఉన్నారు ఏ టైం నుంచి కల్టివేషన్ లేదు ఇక్కడ కల్టివేషన్ కనిపించట్లేదు ఓకే సో అది అదే ఇప్పుడు అంటే కల్టివేషన్ కనిపిస్తుంది ఆ మార్పున ఏదైనా తెలంగాణ కనిపిస్తుంది కదా అది కల్టివేషన్ ఉండదు ఇక్కడ మాత్రం మొత్తం అడిగే కనిపిస్తుంది చూడండి కనిపిస్తుంది కదా ఏ కదా అంటే ఇక్కడ కల్టివేషన్ లేదు సో ఏ టైం నుంచి ఆ ప్లేస్ లో కల్టివేషన్ లో ఉన్నది మూడు తరాలు అంటే ఒక తరానికి ఇరవై ఐదు వేలు వేసుకుంటే డెబ్బై ఐదు వేలు అంటే ఈ రోజు నాటికి తొంభై రెండు ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ సాగులో ఉండాలి లేదు ఈ ఏ చెప్పంటే నైన్టీన్ థర్టీ నుంచి అక్కడ సాగులో ఉండాలి ఈ రోజు గ్రామ సభ పొడుగు విషయంలో గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అధికారులందరికీ నమస్కారం అదేవిధంగా గ్రామంలో ఇప్పుడు ఇంకొక ముప్పై నలభై మందికి రైతులకు వాళ్ళు సాగులో ఉన్న ఫారెస్ట్ అధికారుల ఇబ్బంది వలన వాళ్ళకు ఒకరు పంట సర్టిఫికెట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఆర్డీఓ గారి ఆధ్వర్యంలో మరొకసారి రిజర్వే చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం వంద సంవత్సరాల నుంచి ఎయిటీ వన్ సర్వే నెంబర్లో కాస్తులో ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మాకు ఎటువంటి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వలేదు ఎయిటీ వన్ సర్వే కొంతమంది మందికి ఎయిటీ వన్ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి మాకు లేదు కాబట్టి మేము దరఖాస్తు చేసుకున్నాం చేసుకుంటే అటు మా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కాదని ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అంటూ రెవెన్యూ వాళ్ళేము అది ఫారెస్ట్ వాళ్ళది ముప్పై ఎకరాలు ఉన్నది మాని అప్పుడు క్లియరెన్స్ ఇవ్వలే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అప్పుడు ఆ శివరామ్ ఎంఆర్ఓ ఉన్నప్పుడు మాకు జైంట్ సర్వే చేసి కానీ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలి న్యూస్ మీచే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు పదిహేను రోజుల్లో అనుమతి అన్న కేటీఆర్ ఆయిల్ సీడ్ రంగంపై గ్లోబల్ రౌండ్ టేబుల్ మీట్ అరవింద్ ఎక్కడ పోటీ చేసిన వెంటపడి ఓడిస్తానన్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ ఆధారాలతో విచారణకు పిలిస్తే సహకరిస్తానన్న కవిత కొల్చారం మండలంలో కొనసాగుతున్న పోడు భూముల గ్రామ సభ గ్రామ సభలను బహిష్కరించిన రైతులు రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో వర్తక వ్యాపార సంస్థల స్వచ్ఛందంగా బంద్ నియోజకవర్గం కోల్పోయి రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు కాకపోవడంతో నష్టాలు వస్తున్నాయన్న వ్యాపారులు నమస్కారం